We're talking about the differences between men and women. Мы говорим о разнице между мужчинами и женщинами. And these are differences in the way God made us. Разницы, как Бог нас создал. There are definite basic differences. И что есть определенная основополагающая разница. I think in our society today, especially I know in America. Я знаю в нашем современном обществе, особенно в Америке. They're trying to make men and women the same. Пытаются сделать мужчин и женщин одинаковыми. Like they say, women can do everything that men can do. И говорят, что женщины могут делать все, чем занимаются мужчины. И что не существует отличий. But that is not true. Но это неправда. There are very real differences. Что есть очень реальная разница. And we need to understand these differences. И нам следует понимать эту разницу. For you, when you choose a mate and get married, для вас, когда вы выбираете спутника жизни, you need to understand your your spouse is going to be very different than you are. Вам следует понимать, что ваш супруг супруга будут отличаться очень сильно от вас. There's a very good book I have read. Есть очень хорошая книга, которую я прочел. And it's written for men. Написано для мужчин. And it's called Wild at Heart. Называется Необузданное сердце. Perhaps it's been translated into Russian. И вероятно, оно было переведено на русский. But he describes how God made a man. Но он описывает, как Бог создал мужчину. What his soul is like. На что похожа его душа? What drives him or what motivates him? Что мотивирует его? And his makeup is very different from a woman. И что его состав очень отличается от женского. And he says there are three things that drive a man. Он говорит, что три мотиватора есть у мужчины. He needs a battle to fight. Ему нужна битва, чтобы сражаться. And there is within the heart of every man the desire to be a warrior. И в сердце каждого мужчины есть желание быть воином. Бороться и достигать что-то. Второе желание — это приключение, которое нужно пережить. Что-то в сердце каждого мужчины, что заставляет его сделать какие-то дикие вещи, какие-то что-то приключения. To climb high mountains. Забраться на высокую гору. To explore a wild country. Yeah, исследовать неизвестные страны. And to go where nobody's ever gone before. И идти куда никто не шел раньше. I love to ski. Мне нравится лыж, лыжи, лыжный спорт. And for me, that's an adventure. И для меня это приключение. Flying down a ski slope at I don't know 40 miles an hour maybe. Когда вниз несешься на лыжах и там скорость может быть сколько? It's a little wild, a little crazy. 60 километров в час или 70. Это так по дикому. And it just stirs something up in my heart that I love to do. И что-то в моем сердце происходит, что мне это нравится. And then the third drive that every man has. И третий мотиватор у каждого мужчины. He wants a beauty. Он хочет завоевать красавицу. And it's like it's like in the days of King Arthur and the knights. Как в одни короля Артура и рыцари. When the knight gets on his horse. Когда рыцарь садится на лошадь. And he fights the dragon. И борется с драконом. And he wins the the beautiful woman that's held captive in the tower. И завоевывает или приобретает красивую принцессу, которая там в замке заключена. So those are three things that drive every man. Поэтому это три основных мотиватора для каждого мужчины. He wants to be a fighter. He wants to be bold. He wants to have an adventure. Он хочет быть воином, хочет быть смелым, хочет пережить приключения. And women are very different. И женщины очень другие. I was going to only add about the need for the security. Я хотел бы добавить о потребности к потребность безопасности. And safety. This isn't this isn't every woman. 
but I ski quite differently than Warren skis. I ski slowly to the side. And carefully. And carefully. I don't want to fall. And he just rushes down the hill. А, и если взять как я катаюсь на лыжах, как Ворон катается, Ворон так сразу прямо вниз, так на скоростях, а я направо, налево, направо, налево. И вторая потребность, которая есть у женщины, потребность быть возлеяной или заботой. And it's different than just winning the prize. We want to be the prize that is held in esteem for our whole life. И мы хотим чувствовать себя призом, который приобрели, и так, такое будет отношение всю жизнь. Next to Jesus, После Иисуса следующий. We want to be the treasure мы хотим in быть life. следующим сокровищем Его жизни. In Ephesians uh, chapter 5, we find some very good instruction for, for men and for women. In verse 23, it says, Wives, submit to your husbands as to the Lord. And in verse 25, husbands, Love your wives. И затем следующий стих: мужья, любите своих жен. Just as Christ also loved the church. Как и Христос возлюбил церковь. In uh, verse 28, it again says, "Husbands, love your wives." В двадцать стихе снова говорится: мужья, любите своих жен. Just like you love yourself. Так же, как любите себя. For she is part of you. Потому что она часть When вас. You love your wife, it's like you're loving yourself. Любя жену, похоже, любить себя. And then in verse 33, И в 23 стихе. Again, it says, husbands, love your wife as you love yourself. Снова говорится, мужья, любите жен, как себя. And then something very different for the wife. И затем что-то очень отличающееся для жен. It says, wives, respect Там, your husband. Uh, говорится, мужья, почитайте своих, uh, жены, почитайте своих мужей. Now, I want to talk about that for a minute. It says, husbands, love your wife. Там говорится, мужья, любите своих жен. And it says it over and over and over. И это говорится несколько раз. But wives, respect your husband. Но женам говорится, почитать мужей. Why doesn't it say wives love your husband? Почему там не говорится жены любите мужей? It's because when God created woman, поскольку когда Бог создал женщину, He created in her the ability to love. Он создал в ней способность любить. Without effort. Без без каких-либо усилий. We just do. Мы просто так делаем. This is our nature to do this. These are our actions. Это наша природа, это наше действие, чтобы любить мужей. To love our children. Любить детей. To love our friends. Любить друзей. It's easy for us. Это легко для нас. It's more difficult. Намного труднее. We have to make a conscious effort. И для этого нужно прилагать усилия. Для проявления уважения для мужа. Uh, они заслуживают этого, они обеспечивают. Но там не говорится, что когда они заслуживают, тогда почитайте их. Но там говорится, почитайте их. We need to make an effort with our actions and with our words to respect усилия своими действиями и словами. Now, a man is made up very differently. И мужчина создан по-другому. It's easy for a woman to love. Для женщины легко любить. But men are made differently. Но мужчина создан по-другому. And so they have to make a special effort to love their wives. Для мужчин Требуется прилагать усилия для того, чтобы проявить любовь. Three times here in this, this, uh, 
scripture it says husbands love your wives. Поэтому в этом отрывке три раза сказано мужья любите жен. Because men tend to be uh, aggressive and bold and Сколько love is not as natural a thing for them. Мужчины более агрессивные, смелые и любовь не естественное проявление. Now a very interesting thing if a man were given a choice и очень интересный факт, если мужчине дан выбор выбор в том, чтобы, чтобы его уважать или его любить. Что бы он выбрал? Uh, женщины бы, конечно, выбрали быть любимой. But most men would choose to be respected more than they would choose to be loved. And that's a deep need that men have. That their wives think highly of them and appreciate them and respect them for who they are and for the hard work they do. I'd like to, uh, to go now into uh, what's called love languages. There is a book uh, written by Gary Chapman called The Five Love Languages. And I know several of you uh, have read it, so I know it's translated into Russian. Okay. How many of you have read this book? Oh, wonderful. That's great. Good. Well, uh, well, we'll just make a, a brief introduction into what these love languages are all about. And maybe we'll have time for questions. All right. There are five emotional love languages. That is, five ways that people speak and understand emotional love. We all have a primary love language. And our tendency is that we express love to other people with our love language. But now, let's suppose you're married and your spouse has a different love language than you do. So everything you do trying to express your love for that person they don't see it, they don't receive it as love. Because it's not their language. So any more than Penny and I can speak in Russian Just like Penny and I can't express же, our как, thoughts in Russian, же, русском, uh, it's like I, I, I'm speaking English, языке, but if you don't know English, you don't вы, understand me. And I have one love language, and I try to express my love to you in that yeah. language, Пытаясь проявить свою любовь к тебе But на этом ты не понимаешь этого. So you have to learn what your spouse's love language is. Поэтому нужно понять, какой язык любви супруга. And then learn to speak in that language. Затем научиться говорить на этом языке. Learn to express your love in the language that your spouse will understand and receive. Научиться проявлять любовь. Так, чтобы супруг, супруга понял, поняла и приняли. Now, the need to feel loved is a primary emotional need for all humans. Uh, чувство быть любимым, любимой, это основная эмоциональная нужда каждого человека. Starting in early childhood, when we're very young, начиная еще с uh, 
младенчество. We all have this emotional tank inside. У всех у нас есть эмоциональный резервуар внутри. And it needs to be filled with love. Который должен быть заполнен любовью. And when we're growing up, if our parents and our friends love us, we get an adequate supply of affection. И когда мы растем, и родители, друзья любят нас, то он как бы заполняется. И заполняется, остается заполненным. And we will most likely develop into a good, normal, responsible adult. И вполне вероятно, что мы вырастем в нормального и ответственного взрослого. But if as a child that emotional love tank is not filled, но если еще в детстве этот эмоциональный резервуар не заполнен, we're going to grow up different. То мы вырастем, будем другими. We're going to grow up feeling deprived emotionally. И будем чувствовать постоянно какую-то недостачу эмоционально. And probably we will develop problems. И вероятно у нас будут проблемы. Unacceptable behavior. Какое-то поведение неприемлемое. Or acting out in ways that are not acceptable. Или же какие-то поступки не очень нормальные. Adults also have this love tank inside. И у взрослых тоже есть этот резервуар любви внутри. That needs to be kept filled. Который нужно постоянно заполнять, наполнять. And most marriages start off with great romance. И большинство браков начинается с много множества романтики. Deep expressions of love. И глубокое проявление любви. Several of you here have been married. И у некоторых из вас были замужем, были женаты. And you know what I'm talking about. И вы знаете, о чем я говорю. When when you were dating, you were deeply in love. Вы глубоко влюблены. And then after you were married, и затем после свадьбы, in a few years it seemed like the love disappeared. Через несколько лет кажется, что любовь исчезла. And you wonder, where did that love that we felt so strongly, where did it go? И возникает вопрос, куда делась эта любовь, которую так сильно чувствовали? And I think many times the problem is we're not speaking the same love language. Я думаю, что проблема часто в том, что мы говорим на разных языках. So we need to be able to express love in a way that our spouse will understand. И потом мы должны проявлять любовь так, чтобы понял второй. So that their love tank remains full. И чтобы их резервуар любви оставался заполненным. Do you want to say anything? It's it's difficult sometimes when we have one love language that we just do without thinking. И очень иногда это трудно, что когда у нас определенный язык любви, что нам это легко дается. And we have to make a an effort. И нужно приложить усилия. To speak the language that your spouse understands. Чтобы говорить на том языке, который поймет супруг супруга. So it's it's. Something you have to learn to do. Это то, чему следует учиться. Okay, let's talk about the five different languages of love. И давайте поговорим об этих пяти языках любви. The first one is called words of affirmation. Первое называется ободрение. And some people respond very well to to words. И некоторые люди очень хорошо реагируют на слова. Words of love, слова любви, kind words, добрые слова, telling your partner you appreciate what they do for you, и говорить партнеру, что цените, что делает для вас. You look so beautiful today, Penny. Ты так красиво выглядишь сегодня, Пенни. You are so pretty today. I just love you so much. Я так сильно люблю тебя. You, I just love to be with you. Я просто нравится быть с тобой. And we speak kind words, loving words, words of affirmation. И мы говорим добрые слова, слова поощрения, ободрения. And if this is her love language, и если это ее язык любви, which it is, что и так и есть, she feels deeply loved. Она чувствует как бы глубокое проявление любви к себе и то, что ее лелеют. 
The second love language is called quality time. And for people uh, who, who this is their love language, they love to just sit down and talk им просто нравится сесть и разговаривать и смотреть друг другу в глаза и хорошо очень общаться. Им просто нравится быть вместе. Будет сидеть на диване дома, говорить driving in a car somewhere together. But they love to spend quality time together. This can also be um, playing together or working together um, on a common project. Now, it's not going to be quality time If you're both sitting there watching TV. And you're both focused on the TV. And not on each other. You may be in the same room. Reading a book. But that's not quality time together. The third uh, love language. Третий язык любви — это подарки. И когда я встречался с Пенни, всякий раз, когда я приезжал к ней, я привозил подарок к ней. Это он делал просто так, на всякий случай, что, может, это еще ее язык любви такой. I would bring her a, a box of chocolates. And I gave her some little earrings. And he brought me a shell, a, a seashell. Sea. Sea. Hmm? And uh, mm -hmm. I would send her cards, love cards. And so a person who's whose love language is receiving gifts feels really special and feels loved and cherished when you give them little gifts. She does. Now Warren was really glad that it wasn't my love language. It gets а то слишком будет все дорого, язык любви отправлять. Но мне все равно нравятся подарки. Ей нравятся подарки, но не это ее язык любви. Четвертое — это помощь. Четвертый язык — это помощь. When you do things for them. И это проявление любви, когда что-то делаете для них, за них. And very often that will be working around the house. Часто это включает себя домашнюю работу. Perhaps uh, washing the car so it's clean. Помыть машину. Maybe uh, uh, helping to clean the floor. Помыть пол. Or wash the dishes. Помыть посуду. Or fix the faucet that's leaking. Починить кран. Many things, and and if this is your love language, you feel that person is really expressing love when they do things for you. И если это ваш язык любви, то чувствуете любовь, когда это для вас делают. Now, uh, when I was first dating Penny, и как только я еще встречался с Пенни, I was afraid that was her love language. Я боялся, что это у нее такой язык любви. Like so Потому что мне не нравится работать по дому. Thought, oh, я думаю, о, бедный я. Постоянно буду работать, чтобы посчастливить эту леди. Но, к счастью, это не был язык любви. Пятый <laughs> Пятый язык любви. Это физическое прикосновение. 
И тот, у кого этот язык любви, будет прикасаться к тебе постоянно, обнимать рукой, такое объятие, просто быть рядом, просто прикоснуться постоянно. So, um, these are the five love languages. Поэтому это пять языков любви. And almost always people will have one love language that's their main, their primary language. И в основном у человека один какой-то преобладающий язык любви. And very often you will have a secondary language. Основной есть второстепенный язык любви. So you all have uh, taken this little survey. И вы все прошли этот анкету, ответили на вопрос. Мы попытались адаптировать ее для одиноких людей. И в оригинале написано, она была so для женатых, замужних. И мы некоторые там вещи изменили, заменили там муж, жена на друг. Uh, but if you add up all of the um, uh, the ones that scored A, and what is A? И теперь пройдемся по результатам. Суммирование всех А буквы А. How many of you had uh, your strongest area? You had more points Кто in, больше всего набрал A? А? How many of you? Okay. This is words of affirmation. Это слова поощрения. Okay. And B is quality time. B это время проведенное вместе. How many of you, your strongest area was B, quality time? Equal, equals, equals. Equal, okay. А это... All right. And how many of you had C as C your strongest? C, anyone with C? Okay, that's interesting. Okay. What is it? And what about D? But D what is it? What gift is it? Receiving gifts. C is a gift. Okay. And then uh, D would be acts of service. How many of you had that as your primary gift? помощь. У кого D? Okay, very good. Yeah. And then E would be physical touch. И И это физическое прикосновение. And how many of you had E physical touch? Больше всего. Now it is possible that it was shortened a little bit. So, because of having to uh, rewrite some of the words, uh, some of the sentences, there's not as many of the... Yeah, I think there's three that are missing. We, we had to change this a little bit. So, if they had seven or eight. Most, most of the five areas should have uh, about 11. 11 or 12 choices. Поскольку там на три вопроса меньше в анкете, поэтому. But because we changed it, из-за этих перемен. Physical touch E was had fewer fewer choices. То в этом физическом прикосновении там меньше было вариантов. So if you had maybe five or six in in E. И поэтому если пять шесть в E. Did did anybody have five or or more? Five or six? Who got a list? Written in E. Okay, so that could be a strong love language for you. Поэтому это как означает сильное проявление этого языка любви для вас. So usually you'll have one that's very strong and then a secondary one that's. Not quite as strong. Поэтому один очень такой сильный, преобладающий, второй идет второстепенный. Now, fortunately for me, к сожалению для меня, 
Penny and I have the same two love languages. К счастью для меня у нас одинаковый язык любви. Our primary love language is words of affirmation. Это слова поощрения для нас обоих. And then physical touch is very strong also for both of us. И затем физическое прикосновение для обоих из нас. So we are very compatible. Поэтому мы очень совмещаемся. Соответственно, и очень легко проявлять любовь для нас. Мне не надо было идти и учить этот еще иностранный язык для меня, чтобы ее сделать счастливой. Хочу привести пример в отношении этого физического прикосновения. Penny and I love to hug. And this is really a deep need she has. And if I go a day without giving her a hug, something is very wrong. We were in Italy last week. And we had rented a car. And we were trying to go someplace. But we didn't understand the signs. We didn't understand their system of roads. We kept getting lost. We were trying to get up on a freeway. We couldn't find any entrance to get on that freeway. We were very frustrated. Penny finally told me. Наконец Пенни сказала мне. I haven't had my hug today. Она говорит, я еще не получила свою порцию обнять, объятия сегодня. We we pulled over. Мы съехали на ну как бы на бочину. We got out of the car. Вышли с машины. And and I gave her a big hug. И я дал ей такое большое объятие. And she felt much better after that. И ее самочувствие намного улучшилось после этого. So, um, <clears throat> I think we have a few minutes to ha answer questions now. Я думаю, что пару минут у нас остается на вопросы. If, if you have есть. any questions about anything we've talked about, Если есть какие-то вопросы today, по сегодняшнему дню, uh -huh, we'll, we'll answer questions то мы now. ответим. Yeah. Really? Wow, the 15th, huh? The view. Let, let me ask again, uh, how many of you um, words of affirmation was your strongest love language? I don't know. How many? One, two, three. Four, five, six. Больше всего у кого? Окей. What are they saying? <laughs> And what next? Okay. How many was the uh, B, which was? Да, у кого B больше всего? Quality time. Это время вместе. Quality time. У кого B больше всего? Wow, that's that's big. Almost everybody. Wow. Okay, good. And what was C? It closes out. Um, Подарки у кого больше всего? Receiving gifts. C. <laughs> Really? Okay. Great. All right. And uh, D? И Д у кого больше всего? Which was D? Acts of service. Это помощь у кого больше всего? 
И последнее физическое прикосновение и у кого больше всего. Больше всего. И когда вы вместе посмотрите на эти языки любви, совместите ее как бы с дарами служения, то увидите, что все очень сильно взаимосвязано. И вот эта женщина, которая здесь сидит, которая дар гостеприимства есть. Her love language is acts of service. И ее язык любви это является помощь. So Пом помощь и гостеприимство. She is expressing her love to us when she when she does these things for us and and offers us the hospitality. And I want to encourage all of you и она проявляет свою любовь так к нам проявляет через помощь и гостеприимство. Again. И используйте ваш дар любви в том, чтобы um, применять это в вашем служении. Okay. Right. Well, Большое спасибо. It.